paglakas ng kapangyarihan ay katumbas din ng paglaki ng responsibilidad. Mas maraming tao sa ilalim ng iyong pamumuno, mas marami kang pananagutan. Ikaw kaibigan, meron ka bang mga taong nasasakupan? Paano mo sila tinatrato? Bukas ka ba sa opinion ng iba? Dahil ang magaling na pinuno ay mabuting tagasunod. Pero paano kung ang mismo pinamumunuan mo ang siyang magiging kalaban mo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong alagad ng batas na unti-unting hinubog ang reputasyon sa pagdaan ng panahon ngunit mag-aan nilang pala ng masamang bunga mula sa punong maingat niyang inalagaan. Ang kwento ni Police Chief Inspector Jose Bring o yung tinaguri ang Kidlat ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Pring ay mas kilala rin sa tawag na Joe Pring. Walang katiyakan kung saan talaga siya totoong nagmula pero sinasabing nanirahan siya sa Tondo at sa Santa Mesa sa Maynila. Nagsimula ang kanyang maaksyong kasaysayan nung siya ay sarhento pa lamang na kung saan isa siya sa pinakaaktibong pulis sa lansangan upang sugpuin ang kriminalidad sa buong lungsod ng Maynila. Marami din siyang magagaling at mapagkakatiwala ang mga aset na nakapagbibigay sa kanya ng mga lehitimong impormasyon sa tuwing mahinahawakan siyang kaso. Isa sa mga ito ay nang minsang ambusin at patayin ang isang mayamang negosyante habang nagjajaging sa luneta. Si Sargento Jopring ang naatasang humawak ng kaso at dahil sa lawak ng kanyang galamay, naresolba kagad niya ito at napromote siya bilang lieutenant. Malalaking sindikato ang nakakatapat niya, lalo na yung mga grupo ng panguhold up sa mga bangko. Napapalaban siya dito ng bakbakan o di kaya naman ay nasa sakote ang mga pinuno nila at naipapadala sa kulungan. Dito nagsimulang dumami ang kanyang mga kalaban. Matapos nilang magkasama-sama sa loob ng bilangguan at nagiging magkakaibigan nang malaman nilang isang tao pala ang nagiging sanhin ng kanilang pagkakasakote. Dito sila nagsamasamang nagplano para pakilusin ang kanilang mga galamay sa labas ng kulungan at tuluyan niyang patahimikin si Joe Pring. Malilaking tao na ang kanyang nasasagasaan pero wala siyang sinasanto. Dahil sa dami ng nagtatangka sa kanyang buhay, malimit siyang napapaengkwentro. Pero talagang mailap si Joe Pring at bulto-bulto kung makapatay ng kalaban dahil sa kanyang pagiging alerto palagi at taklay na bilis sa paghawak ng baril. Dito niya tinaglay ang bansag na kidlat ng Maynila. At gaya ng palagi niya sinasabi sa kanyang mga kalaban, Come on and get me! Bilang paghahamon pa nito sa kanila. Naranasan na din niyang masuspindi. Matapos niyang makadali ng isang grupo sa enkwentro at kinasuhan siya ng pamilya ng mga ito ng pag-abuso sa kapangyarihan. Naging kilabot sa mga kriminal si Jopring noon at umani siya ng napakaraming parangal na tanda ng pagkilala ng kanyang kabayanihan sa hanay ng pulisya. Nagpatuloy din ang mabilis na pagtaas ng kanyang ranggo hanggang umabot siya sa major at dumami na nga ang mga pulis na kanyang pinamumunuan. Malaki ang ibinaba ng krimen sa lansangan ng mga panahong yun at hinangaan siya ng karamihan. Naging dahilan din ito para magkaroon ng dalawang pelikula na hinango sa kanyang maaksyong kasaysayan bilang alagad ng batas. Dahil sa pelikulang ito, Lalo siyang nakilala at naging bantog hindi lang sa Maynila kundi sa mga karatig probinsya. Pero dilingid sa kalaman ng lahat, nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na laban. Tunay na laban kontra sa mga kapwa niya na kaunuporme na susubukang sirayo ng kanyang reputasyon. Dahil nga naging kilabot siya ng mga kriminal sa lansangan noong mga panahong yun, nagpalit ng battleground ang mga ito. Kidnap o ransom naman ang pinasok nila. Mas ligtas at mas malaki ang kinikita. Target ang mga mayayamang negosyante at mga estudyante ng Chinoy, naging laganap ang kidnapping noon sa bansa. Nagsulputan ang maraming grupo sa ganitong larangan at ginawang palabigasan ng mga sindikatong ito ang mga mayayamang Pilipino-Chinese. Itinalaga si Major Joe Pring bilang pinuno ng Anti-Kidnapping Task Force noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Nahirapan sila sa pagsugpo dito at naging pangunahing problema ng bansa ang kidnapping noong mga panahong yun hanggang sa magpalit ng administrasyon sa ilalim ni Pangulong Ramos. Pero patuloy pa rin sa pagtaas ang bilang ng mga kinikidnap 
lalo na't lumabas pa rin ang Red Scorpion Group na pinamumunuan naman ni Joey De Leon. May hiwalay na kwento po tayo sa grupong ito at pakihanap na lang po sa description box sa baba kung gusto po nating panoorin. Dahil sa paglala ng sitwasyon, pinutakta ang gobyerno ng kaliwat kanang batikos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at kailangan may gawin sila para masugpo ang problemang ito ng bayan. Malaki ang kinikita ng mga sindikatong ito noon dahil sa mga Chinese na mismo nagmumula na hindi na sila umihingi ng tulong sa mga polis at nagbabayad na lang ng ransom dahil wala na silang tiwala sa mga ito dahil nga mga polis na rin mismo ang pumapasok sa ganitong gawain. Umabot sa mahigit na sampung katao ang dinudukot noon kada linggo bukod pa sa mga hindi pa naisusumbong sa polis at kapag may tinutubos, meron kagad kapalit ang mga ito. Isimani para sa mga kidnapper. Samantalang insulto naman ito sa gobyerno ni Pangulong Ramos. Kaya't bilang hakbang para maisalbang kanyang gobyerno, ang kanyang busy na mismo na si Paring Erap ang itinalaga niya bilang Presidential Anti-Crime Commission o PACC upang pangunahan ng operasyon. Malupit din ang intelligence no ni Paring Erap at ang una niyang nilinis ay ang nasa loob mismo ng kapulisan na sangkot sa mga sindikato ayon sa mga pamilya ng mga Chinese na dinudukot. Nadali niya kagad si Officer Notino Arila at sa kanyang sariling pamamaraan na paamin niya ito at itinuro ang iba pang malalaking pangalan at nakipagtulungan si Arila sa kanila. August 17, 1992, ipinatawag ni Vice President Erap si ang Noy Police Chief Inspector na na si Joe Pring at dating leader ng Anti-Kidnapping Task Force. Kasama si Police Chief Timoteo Sarkal na leader naman ng Criminal Investigation Service Command. Ipinatawag ni dating Vice President Erap Estrada ang dalawang ito para sa isang press conference daw na gaganapin sa kanyang bahay mismo sa Green Hill sa San Juan. Inimbitahan din niya ang maraming media sa mga radyo, telebisyon at mga pahayagan para sa malaking pagpupulong na iyon. At habang nasa kalagitnaan ng press conference sa mga ito, bigla na lang pinalabas ni Vice Erap Estrada si Police Officer Nonito Arila na nauna niyang nahuli mula sa kwartong pinagtataguan nito at mula dito, direkta niyang itinuro si na Police Chief Inspector Joe Pring at Timothy Sarkal bilang mastermind sa pagkidnap sa mga Chinese businessman at sa mga anak nila. At tumatanggap sila ng tigda 20,000 piso kada ulo bilang komisyon sa operasyon. Gulat na gulat ang dalawa dahil naisahan sila ni Paring Erap. At parehong ipinaaresto on the spot live sa harap ng mga kamera sa lahat ng medyas na naroroon. Sinabi pa niya na, hindi niya inaasahan na ang leader pa mismo ng anti-kidnapping task force ay siya pa palang mastermind ng lahat ng kidnapping sa bansa. Na ang tinutukoy nga ay si Police Chief Inspector Joe Pring at kaya niya hinulog sa bitag ang mga ito ay dahil nasa gobyerno din sila at kailangan niyang mag-ingat. At yun lang ang paraan para mahuli ang mga malalaking taong kagaya nila. Trial by publicity ang nangyari kina Joe Pring at Sarkal. At headlines kagad sila ng mga balita noon para lang may masabi na may ginagawa ang gobyerno laban sa malalang problema ng kidnapping sa bansa. Natuwa si Pangulong Ramos nang inireport sa kanya ng kanyang bisi na si Erap ang pagkakasakote niya sa malalaking taong ito sa likod ng kidnapping at ilang araw lang pagkatapos nito, tinanggal naman niya sa pwesto si Police Director Cesar Nazareno dahil sangkot ang mga bata niya na si Najopring at Sarkal sa iba't ibang krimen gaya ng kidnapping, katiwalian, pagpatay at kung ano-ano pa. April 1994, pagkalipas ng dalawang taon ng paglilitis sa kaso ni Najopring at Sarkal at base sa maingat na pagsisiyasat ng mga horado at pahayag ng mga testigo, ang kanilang naging desisyon? Boom! Absuelto ang dalawa at walang basihan ang binibintang sa kanila at wala rin matibay na ebidensya na makapagtuturo sa dalawa na sangkot nga sila sa kidnapping. Pero isang buwan lang pagkatapos malinis ang kanilang pangalan, Mayo Asiete sa kaparehong taon habang nakikipagkwentuhan si Police Chief Inspector Timoteo Sarkal sa harapan ng kanyang bahay sa Santa Cruz, Manila, pinagbabaril siya ng lima hanggang anim na katao na may kabataan pa ang itsura. Isinugod kagad siya sa kalapit na Chinese General Hospital pero namatay din habang ginagamot. Samantalang ilang buwan lang ang lumipas, December 15, 1994, ang kanyang kapwa akusado na si Police Chief Inspector na si Joe Pring na tinagore ang kidlat ng Maynila ay tuluyan na rin nawala ng kinang 
Matapos itong pagbabarilin din hanggang mamatay sa kalagitnaan ng trapiko sa Sampaloc, Maynila habang papasok siya sa opisina. Ang grupong Alex Bongkayo Brigade o ABB na urban assassin ng NPA ang itinuturong responsable sa pagkamatay ng dalawang opisyal na ito. Pero malaki din ang agam-agam ng mga panahong yun na mga uniformado ding pulis at mga opisyal ang nasa likod sa pagpatay sa dalawa. Ikaw kaibigan, natatandaan mo pa ba ang kwentong ito? Anong pagkakaalam mo? Ibahagi mo sa baba at babasahin natin yan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!